ሰላም ጤና ስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የሀገራዊ ዳስ ሳ ፕሮግራማችን ተጀምሯል እንደተለመደው ዛሬም እዚህ ስቱዲዮ አንድ እንግዳ ጋብጃለሁ እንግዳየ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባ ሊሆኑት አቶ ዳንኤል አውባው ናቸው ከሳቸው ጋር የተወያየን በወቅታዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች የተወያየን ለመጮቹ ጥቂት ደቂቃዎች ያህል አብረን ቆይታ እናደርጋለን ፕሮግራሙን አዘጋጅተው በማቀርብ በኩል ደግሞ ጌጥ ያለው አብሬያች ቆይታ አድርጋለሁ አቶ ዳንኤል እንኳን ደና መጥተው እንኳን ደና ቆየኝ ከነኝ ስለጋ አመዛችሁኝ ተለባ መሰገናለሁ መልካም እስኪ ወደ ወቅታዊ ጉዳዮች እንሄድና ባሆኑ ጊዜ በተለይም ደግሞ ባለፈው ሰኔ 15 2011 ዓመተ ምህረት ከተፈጠረው የከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት የግድያው ወንጀል ጋር በተያያዘ በርካታ የሚባሉ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባላትና አማራሮች በስር ላይ ነው የሚገኙት እንዲሁም ከአብን ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሌሎች ሰዎችም በተለይ ከባህር ዳርና ከአዲስ አበባ በገፍ የታሰሩ እንደነበረ አላ ሁን በከፊል ጥቂቶቹ ተለቀዋል ነገር ግን አሁንም ድረስ በጣም በርካታ የሚባሉ ወጣቶች በተለይ የአማራ ብሔርተኝነትን የሚያቀነቅኑ ዜጎች በስራት ላይ ነው የሚገኙትና ከዚህ ጋር ታይዞ አብነንም የማዳከም ስራ እየተሰራ ነው በሚል በተለያዩ መጣጥፎች በጋዜጦችም በመጽሔቶችም በተለይ በሶሻል ሚዲያው በኩል ሲነገር ይስማልና ከሰሞኑ ደግሞ የናንተ አማራሮችን አባላት በእስር ቤት ቆይታቸው የርሃብ አድማም ያደረጉ ነበር ህመምም እንዳጋጠማቸው በተለይ የህزب ግንኙነት ሐላፊው አቶ ክርስቲያን ታደለ ህመም ላይ እንደነበሩ ጭምር የተነገረ ነበርና አሁን በስር ላይ የሚገኙ አማራሮቻቸው ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት የከሰሞን ሁኔታቸው በዚህ ብንጀምር መልካ ጥሩ እንግዲህ ከሰኔ 15 አሳዛኙ ክስተት በኋላ ያማራ መሪዎችንና የሀገሪቱን ከፍተኛ የጦር አማራሮች ላይ የተፈጸመ ግድያ ተከትሎ አብንና የአማራ የሆኑ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ነበር የስር ዘመቻ ነበር የማሸማቀቅ እንቅስቃሴዎችን የመግታት ተግባር ተፈጽሟል እንግዲህ እሱን ተከትሎ ስካውን ድረስ በዛ ጊዜ ከተሰሩት ስካውን ድረስ ላለፉት አራት ወራት ያለ ምን ፍት አባሎቻችን አማራሮቻችን የተጉላሉ እና እየተሰቃዩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በመሰረቱ ድርጊቱ የተፈጸመው ባዲ አሁን አዲፓ በመንለው አማራሮች መካከል ነው የባዲ የሚፈታው እና ባዲ ውስጥ የሚያልቅ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውና በሀገራ ከፍ ፓርቲነት የተመዘገበው ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ እንቅስቃሴ ጋር የሚገናኙ ሰዎችን እና አማራሮችን ማሰር ፍጹም ተገብ ያሉንና ተያያዣሉን ነው እንደው ለማሳያም ይሆንም ከዛ ክስተት ጋር ታይዞ ምን እንደ ተከሰተ የሚለውን እንደ ኢትዮጵያ አባጣቃላይ የነበረውን ሁኔታ ማየት እንችላለን እንግዲህ ሰኔ 16 እና ሰኔ 17 በኦሮሚያ በሚባለው ክልል የሚገኙ አባሎቻችን ደጋፊዎች እና ለተፈናቀሉ ያማራ ወገኖቻቸው እርዳታ ሲያሰባስቡ የነበሩት አማሮች እየመረጡ ማሰር ነው የተጀመረው ጉዳዩ የተፈጸመው ባህር ዳር ነው ግን ኦሮሚያ የተለያየ ቦታዎች ወለጋ ጅማ ወለንጨቲ ነው ስር እየተፈጸመ የነበረው በዚህ ማህል ናዝሬት ወለጋ የነበሩ አማራዎቻችንና አባላት ነጻ ሆኖ ተፈቷል በሚገርም ሁኔታ ወለንጨቲ ወለንጨቲ ማለት እንግዲህ ኦሮሚያ በሚባለው ክልል ውስጥ ሰሜን ምስራቅ ሹዋዞን ውስጥ ነው የሚገኘው ወለንጨቲ ከተማ ላይ ሶስት አባሎቻችንና አማራሮቻችን በመፈንቅለ መንግስ ሙከራ ተከሰው በጣም በሚደንቁ ሁኔታ ሁለት አመት ከ6 ስቶር አንድ አመት ከ6 ስቶር እና አንድ አመት ከ4 ስቶር ተፈርዶባቸው ማስረጃ የፌደራል መንግስቱ ፌደራል አቃቤክ የክልል አቃቤክ ማስረጃ ባላገኘበት እና ክስ በመደበኛ ክስ እንኳን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ባልተመሰረተበት ሁኔታ 
ወለንጨቲ ከተማ ላይ መፈንቅለ መንግስት በሚል ፍርድ የተሰጠበት ሁኔታ አለ ይሄም የሚያመለክተው አማራን የማዳከም እና አማራ በማንነቱ ቆሞ መብቱን ለማስከበርና ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር ሆኖ የናገር ወደፊት ለማስኬድ የነበረውን ተስፋና እንቅስቃሴ ለመግታት ምን ያክል ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ያሳያል የታሰሩ አባላቶቻችን እና አመራሮቻችን የፖለቲካና የሊና አስረኞች ናቸው ብለን እናምናለን ፖለቲካሊ በፖለቲካ አስተሳሰባቸው በሚያራሙዱት የፖለቲካ አባ እና አባል በሆነበት የፖለቲካ ድርጅት ሰላማዊ ፓርቲ ምክንያት እንደታሰሩ ነው የሚሰማን ይሄ የፖለቲካ ስር እዚህ ሀገር ላይ ቀርቷል ከተባለ በኋላ እንግዲህ የሽብርተኝነት እኩ ከፋይል አባራው ተራክፎ ወጥቶ በዛ ነው እየተከሰሱ ያሉት በሽብር በመሻሻል ላይ ያለው ማለት ነው ግዴት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በኢፋ መንግስታቸው እሳቸው የነበረበት መንግስት ሽብርተኛ እንደነበረ እና በሽብር ክስስም ህዝብ ላይ ሲደርስ የነበረው አፈና እና ስቃይ አግባብ እንዳልነበር ይሄ አዋጅ ትክክል እንዳልነበር ከገለጹ በኋላ አሁን እንግዲህ ካንድ አመት በኋላ ተመልሶ አዋጁ ከፋይል ወጣል ማለት ነው ያ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግረው ነበር አሸባሪዎች እኛነን በሚል በዛዋ የየዞም ተናግረው ተነበረው ከዚህ በኋላ ሳና ጣራ አናስርም አጣርተን ነው እናስረው ከዚህ በፊት ታስረው ነበር ወንጀላቸው የሚጣራው የሚል ንግግርም ተናግረው ነበርና እየተጣራ ነው የታሰሩት ማለት ይችላል እናንተ አማራሮችም ሌሎቹ በፍጹ እሱ ነው በጣም ያስገርመው ከዚህ ቀደም እንደነበረው አንዳንዱም በከፋው ሁኔታ በከሱ ላይ ያሉ ማስረጃዎችን በተመለከቱ በጣም የሚገርም ነው ከየራይ ደንነትና መረጃ ከኢንሳ የስልክ ማስረጃዎቻቸው እንዲቀርብ ፍርድ ቤቱ ባዘዘው መሰረት የቀረቡት ማስረጃዎችን بنመለከት የወልቃይ ቴጎንደር ነው የሚል ሙዚቃ ተገኝቷል ያብን ሎጎ አለው ስልኩ ላይ ያብን ፕሮግራም አለ ስለዚህ ይሄ ወንጀል ነው ነው እነዚህ እነዚህ ናቸው እንደ ማስረጃ የቀረቡት ይሄን መሰረት አርጎ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱ በነ አስተራው መስገብ እና በነ ሲያምር መስገብ ያለው ውሳኔ ሰጥቶ ነበር ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ አለ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሲል የኛ ጠበቃዎች እና የህግ ባለሙያዎች ደግሞ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኛሉ። በቂ ማስረጃ የለም ብሎ የወሰነው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ አጸና ማለት ነው። ይሄ ባለበት ሁኔታ ውሳኔው በግልጽ ወደ መጀመሪያው ውሳኔ አይመራንም በሚል እንግዲህ ስካሁን ያለ ፍትህ እየተጉላሉ ነው የሚገኙት በከፍተኛ ፍርድ ቤቱ እንደገና ተመልሶ ጉዳዩ እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛው ከስራት ጉዳዮች ሳንወጣ ሰኔ 15 ተፈጠረ ከተባለው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጋር በተያዘ የብርጋዲየር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት ወይዘሮ ደስታ አስፈው በስር ላይ ነው የሚገኙትና በስር ቤት ይያሉ የሶስት ወር ጽንሳቸው እንዲቋረጥ ተደርጓል በመርመራ ወቅት በተደረገባቸው ወከባ የሚል መረጃ መጥቶ ነበርና ምናልባት ለዚህ መረጃ እናንተ ቅርብ ተወናላችሁ በየስላሰብኩ እውነት ነው ወይ እንዴት ነበር የተፈጠረው ነገር ይሄንን መረጃ እዛው አብረው በስር ከሚገኙ አባሎቻችንና አመራሮች ሰምተናል ይሄን መረጃ አሁን አንተ ያልከኝ ይሄን መረጃ ነው የሰጡ ስለዚህ ሆነት ነው እንደ እንደ ደረሰን ያው ካባሎቻችንና ከታሰሩ አብረው ከታሰሩ አመራሮች የሰማነው ይሄንን ነው
እነኚህ ስሮች ወከባዎች ሁሉ የሚያመላክቱት የአማራ ብሔርተኝነትን ለማጥፋት ነው ከዚህ በፊት አማራ ላይ ድርስ የነበረውን ጭቆና በተለይ ደግሞ በሽግግር መንግስት ወቅት በአርባ ጎጉ በበደኖ በሌሎችም አካባቢዎች ያደረሰውን ግፍ መሰረት በማድረግ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ማሐድ ተቋቁሞ በአማራ ስም የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ያደርግ ነበር በኋላ ግን የአማራ ብሔርተኝነትን ያቀጣጠለ ሲመጣ ሆን ተብሎ እንዲጠፋ ተደርጓል በተለይ በወቅቱ በነበረው በክልሉ ገዢ ፓርቲ ሆነ በነበረው በአዴንና በፌደራል ገዢ መንግስት ፓርቲ በኢሃዲግ በኩል ሆን ተብሎ እንዲጠፋ ተደርጓል የሚል ታሪካዊ መረጃ አለና አሁንም አሁን ላይ የተደገመ ያለው ያ ታሪክ ነው ቅርጹንም መልኩንም አልቀየረም የሚሉ ጻፍት አሉ እንዴት ነው የምታዩት እናንተ ወነት ነው የሄደ ያለው ነገር ወነትም አብነን ወደ ማአድነት ለመቀየር ነው መመሳሰሎች አሉ ወግልጽ ምናያቸው መመሳሰሎች አሉ ያው እንደምታቁት ታላቁ አባታችን ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በ1983 ዓመተ ምህረት ያማራውን ህዝብ የወደፊት ተጣፈንታ እና ተነግ ይዛው የመጣችው አጀንዳ በወቅቱ ቀድሞ በመረዳት ወደፊት የሚሆነውን በመገመት አማራ እንደ አማራ ቆሞ ይሄንን ችግር ማለት እንዳለበትና ህልውን አሁን አስጠብቆ ኢትዮጵያንም ማዳን እንደሚገባው ተደርተው ድርጅት አቋቁሞ እንቅስቀስ ይጀምረው ነበር በዛ ወቅት ስሙ ይሄዲን ይባል የነበረ የተለያዩ ከኢትዮጵያ በኋላ በአዴን ይሆኑ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ አባላትና መራሮችም ይዞ በኢትዮጵያ ስም ሲንቀሳቀስ የነበረ ከህዋት ጋር አጋር ሆኖ ሲሰራ የነበረ ድርጅት ሁሉም ክልሎች የብሔር ድርጅቶቻቸው ሲረከቧቸው የተረፈውን እንግዲህ ማለት ነው በተነግ የተረፈውን ቦታ ብሔርተኛ ላል ሆኖ ይሄዲን ለሚባል ድርጅት ተሰጠው ማለት ነው ከአማራ ያሉኑ ሰዎችም የሚመሩት የብሔር ድርጅት ከሌሎች ክልል በተለየ ሁኔታ ስለዚህ የፕሮፌሰር አስራት እንቅስቀሴ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር በወቅቱ የነበረው የፖለቲካ ምህዳር እና አሰላለፍ በብሔርና በማንነት ላይ የተመሰረቱ የፖለቲካ ድርጅቶች ክልላችን የሚሉትን ቦታ ያስተዳድሩ ስለነበር የፕሮፌሰር አስራት መምጣት የኤዲንን ህጋዊነት መሰረት የሚያሳጣ በመሆኑ እንግዲህ በአማራዊ ያልሆነ ስም ያማራ ያልሆነ ስም በሄራ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚል ስም ይዞ በአዲን ሰሙን ቀይሮ የፕሮፌሰር እና አስራት እንቅስቀሴ ለመግታት ተሞክሯል እንግዲህ በወቅቱ በትነግ ያዲክ መራሹ መንግስት እቁ ያለም ሐኪም ህክምና አጣው በስቃይ እንዲሞቱ ሆኗል ያ ታሪክ እንዲደገ ያማራ ህዝብ አይፈቅድም ያን ካረግን ምን ከፍለው ዋጋ በጣም ከባድ ይሆናል ከባድ ይሆናል ስለዚህ ያማራ ህዝብ ልጆቹ መሪዎቹ እና የሱ የትግል ፍሬ የሆነውን አብን መጠበቅ እና ይሄን ጊዜ ማሻገር ይገባል ለዛ አማራሮቹ ቁርጠኛነን እሱ ለመግለጽ ወዳለው መመሳሰሎቹ ግን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የመቀጠል የህልውና አደጋ ውስጥ በወደቀችበት በዛ ሰዓት የመጡ እንደመሆናቸው የፕሮፌሰር አስራት እና ጓደኞቻቸው ድርጅት መላው አማራ እንድነ ድርጅት አሁንም የአብን በዚህ በብሔር ድርጅቶች በተወጣው መለስተኛ ሀገራት የሚመስሉ የተነግን በተለየ የሀዲግ ግንባር ድርጅቶች በዚህ ሁኔታ መምጣታችን መመሳሰላል ግልጽ የሆነ መመሳሰል አለው ወከባው ስሩና እንግልቱ አሁን ከመናዩ ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ህዝባችን ይሄ ይሄ ታሪክ የተደገመ መሆኑን አውቁ ከታሪክ ትልቅ ትምርት ወስደ አመራሩ ድርጅቱን የመጠበቅ በሰላማዊ ትግል 
ይሄን እንቅስቃሴ ማስቆም እንደሚገባን እንረዳለን ስለዚህ በእናንተ በኩል እየተደረገ ያለው ጥረት ምን ይመስላል ከመከላከላ አንጻር ማሐድ አሁንም እንደ ድርጅት ህጋዊ ተቋም ሆኖ አለ ነገር ግን ሰፊ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ አይስተዋልም በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች የአማራውን ችግር ከመቅረፍ አንጻር ብዙ የፖለቲካ ስራዎችን ሲሰራ አይስተዋልም ከዚህም አንጻር ነው ጠፍቷል ተብሎ ሁሉም ይታሰበው እንጂ ድርጅቱ እንደ ድርጅት አለ አብንም እንደሱ እንዳይቀጥል ህዝቡ አሁን እርሱ እንዳልኝ የሚያደርገው ነገር እንዳለ ሆኖ ህዝቡ አይፈቅድም ከዚህ በኋላ አብን ላይ የሚደርስን ጥቃት ፈቃደኛ ሆኖ አይቀበልም ሁላችንም ምንና የሆነው በየሄድንበት አጋጣሚ ነገር ግን መሪ ደሞ ይፈልጋል ህዝብ ሁሉ ጊዜ ራስ ወይደለም ሚጋፈጠውና ሚያስተባበረው መሪ ይፈልጋልና ከናንተ በኩል ምንድነው እየተደረገ እየተደረገ ያለው አሁን ከፍተኛ አማራሮቻቸው በተለይ በለጠ ካሳ የጽፈት ቤት ሐለፊው ማለት ነው እና ክርስቲያን ታደለ ከታሰሩ በኋላ አብን ቀዝቅዟል ከዚህ በፊት እንደ ንስር ነበር ከፍ ብሎ የሚበረው አሁን ግን እንደ ሌላ አሞራ መሬት ለመሬት ነው የሚጎተተው በሚልም ብዙ ጊዜ ትችቶች ሲቀርቡ ስለማይ ነውና ምን አይነት ዝግጅት ነው ያለው እናንተ ላይ ሆነ ለመናገር ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ከታዩ ፓርቲዎች መሬት ላይ በጣም ጠንካራ መዋቅር የዘረጋ ከ139 በላይ ቢሮዎች አሉ። አደረጃጀቱም ከአሁን በሚዲያ ከመናያቸው የሥራ አስፈጻሚዎች ያልተናነሱና ጠንከር ያሉ አማራሮች በታችኛው መዋቅራችን ከበቂ በላይ ያሉበት ያማራ ንዝ ምርተው ያሻግራሉ ብለን ተስፋ ምናረጋቸው ወጣቶች ጎልማሶች ያካተተ ትልቅ ድርጅት ነው አንድ ሁለት ሰው በመታሰሩ አሁን ያሉት አማራሮቻችን ጠንካራ አማራሮቻችን አባባሎቻችን በመታሰራቸው የሚቆም ትግል አይደለም ማስገንዘብ መፈልገው ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ይሄ በዚህ በተፈጠረው ችግር ይበጥ ጠንክሮ እንዲወጣ አይደለም እንደፈጠረለት በሰዓት ተፈትኖ በችግር አልፎ በጣም ጠንካራ የሆነ መዋቅር አሁን ያለው መዋቅር ሰፋ አድርጎ ጠንካራ ስራዎችን ለመስራት ከፍተኛ የሪፎርም ስራ ላይ ነው ስለዚህ በቂ አመራር መስጠት የሚችል ኃይል አለ የገጠመንን ችግር አጠንክሮም ያልፋል ሚል እምነት አለ ስለዚህ የተፈጠረው ችግር በርጋታ ለማለፍ የምናደርገውና በትግስት ለማለፍ የምናደርገው ዝምታ ነው እንጂ የመዳከም ፈጽሞ የመዳከም ሁኔታ እኛ ጋር የለም ማለት ነው ስለዚህ አዲስ አበባን እንኳን ድንወስድ ከ1450 በላይ አመራሮች አሉ አመራሮች ስለዚህ እነዚህ አመራሮች ትግል የሚያስቀጥሉ ናቸው በትግል ሂደት ውስጥ መታሰር መሞት የህይወት ዋጋ መክፈል ይኖራ ሱል መስዋዕትነት ለአማራ ህዝብ ክብር ስንል ለአማራ ህዝብ ነፃነት ስንል ለመክፈል ዝግጁ ነን በዚህ ሂደት ብዙ የሚነቃ የሚያውቅ ያለውን ችግር የሚረዳ እና ወደኛ ትግል የሚቀላቀል ሰፊ ያማራ ህዝብ እና ወጣት አለ ድሉ መጨረሻ ላይ ፍታዊነት እኩልነት እና ነፃነት የሰፈነበት አገርና አማራም ዳግም ህልውናው ጥያቄ ውስጥ እንዳይገባ ሆኖ የሚቆምበት ይሆናል ለዛ የሚከፈል መስዋዕትነት ነው አሁን የምናየው ያው ያባሎቻችንና አማራሮቻችን እስር እንግልት ያመናል ይሄ ግን የምንጠብቀው አውቀነው ወደዚህ እንቅስቀሳ ስንገባ ቀድመን ያወቀነው ድርጅቱን ለመበዝረት በነበረን እንቅስቀሳ ቀድመን በትህነግ ይያድግ ጊዜም ባስቸኳይ ጊዜዎች በእስር የጀመር ነው እንቅስቀሳ ስለዚህ እስሩና እንግልቱ ትግሉን የበለጠ ያቀጣጥለዋል እንጂ የሚያቆመው አይደለም ከክልሉ ገዢ ፓርቲ አዲፓ ጋር ሳሁን ላይ ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው የሚመስለው እንግዲህ ባዲን አዲፓ ጋር አብሮ ለመስራት ብዙ ንግግሮችን አድርገናል አሁንም ንግግሮች ያደረግነ ነው እንግዲህ ካንድ በኩል አንድ ሰው በሚያጨበጭበው አይሆንምና 
አብሮ በጋራ ለመስራት የጋራ የሁለቱም ፍቃድና ፍላጎት ያስፈልጋል በሚያስማሙ ጉዳዮች አብረን ለመስራት ከዚህ ቀደም ሚዲያ ላይ አብረን ለመስማት ያለንን የሰምነት በቃ ላይ ገለጽን ቢሆንም ወደ ጽሁፍ ይወረደና በተግባር የሰምነት ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት ተዘጋጀ አጋርነት እስካሁን ይላል ይሄ እንግዲህ ባዲንጋ አብሮ መስራትን በተመለከተ አሁን ያለውን የፖለቲካ የሀገሪቱ የፖለቲካው ኔታ መረዳት እንጠይቃል አሰላለፉ የፓርቲ ሪዮት ዓለም ተከትሎ ከመሄድ የዘለለ ነው ሁሉም የትግራይ የሚባለው አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አንድ ሆነው የሚሰሩበት ሁኔታ አለ የኔ ወገን ሰርቆም ወንጀልም ሰርቶም ቢሆን ለጣብቀው የሚል ተፎካካሪ ፓርቲ ነው ተነክ ይዛ ያለች የአዲስ አበባ ኬንያ አዲስ አበባ የኔ ብቻ ናት የሚል የፖለቲካ ትርክት ይዞ የመጡት አንድ አንድ የኦሮሞ ፓርቲዎች በሄርተኛ ፓርቲዎች አንደነ ኦነክ በፕሮግራማቸው አራት ፓርቲዎች የመጀመሪያ ጊዜ ያው አዲስ አበባን በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል አምስት ፓርቲዎች እሱን ተከትሎ አምስት ፓርቲዎች እሱን ተከትሎ ኦዲፒም የሃዲግ መሪ ድርጅት የሆኖ ኦዲድ ኦዲፓ የኦሮሞ አዲስ አበባ የኦሮሞ ባለቤትነትን አስረግጦ መግለጫው ተጣ ሁላችን እናቀው ነው ስለዚህ አሰላለፉ ከፓርቲ ፖለቲካሪዎት ዓለም የዘለለ የህزب ለህزب የሚመስል አሰላለፍ ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ በእኛና በባዲን መካከል የሚኖር ግጭት የህزبአችንን አንድነትና ጥንካሬ የሚጎዳ ስለሚሆን ታክቲካሊ አብረን የምንሰራባቸው ስትራቴጂካሊ አብረን የምንሰራባቸው ሁኔታዎች ቢፈጠሩ መልካም ነው ስካሁን በዚህ ረገድ አበረታሽ ነገር የለም ይሄን ይመስላል ወደፊት በንግግር ዲሲፕሊንድ በሆነ ኔጎሽሽን አብረን ምንሰራበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ያማራ ብሄራዊ ንቅናቄ ግን የራሱ የሆነ የሆነ የፖለቲካል ሪዮት ዓለም ከባዲን የሚለዩት የራሱ የሆነ መጣጋያ ስልቶች የራስ የሆነ የትግል መዳረሻ ያለው ንቀናቄ ነው በሂደት ከባዲንም ከባዲን ውጭ ከሆኑ አማራ አዊ አደረጃጀት ያላቸው ድርጅቶች ጋር በጋራ የምንሰራበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ ብለን እናስባለን በቅርቡ የንቅናቄያቸው ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ባንድ ቃለ መጠይቃቸው ላይ እንደገለጹ ትርሶ እንዳሉኝ አብን ከአዲፓ ጋር በትብብር መስራት እንደሚፈልግ ምናልባትም የጠነከረ የሚመጣ ከሆነ አሁን እርሶ እንዳሉኝ የህزب ለህزب የሚመስለው አሰላለፍ ከህዋት ነግም ከኦዲፓም በኩል የአማራውን حزب ለመከላከል ወይም የአማራውን حزب ጥቅም ለማስከበር ሲባል አብን ከአዲፓ ጋር እስከ መዋሃድ የሚያደርስ ስራ ሊሰራ እንደሚችል ገልጸው ነበርና ከዚህ ጋር በተያዘ አንድ ምናልባትም መሰናክል ይሆናል በሚል ብዙ ሰው የሚያስበው ደግሞ የሃዲግ ራሱ ገዢ ፓርቲ ወህድ ፓርቲ ሊሆን ነው የኢትዮጵያ የብልጽግና ፓርቲ በሚል እንደ አዲስ ሊደራጅ ነው ስለዚህ የትግራይ ፓርቲ ያማራ ፓርቲ ኦሮሞ ፓርቲ ወዘተ የሚባል ነገር አይኖር ማለት ነውና ያን ጊዜ ሲዋሃድ ችግር አይፈጥርባቸውም እንደ ወህደቱም ላይ ጨምሮ እንደ አብን ያላችሁ አስተያየትም እንደሚመስል ይጋብራሩልኝ የመስለኛን የሊቀመንበራችንን ንግግር እና ኮንቴክስቱን በትክክልና በአግባቡ የተረዳዋል መሰለኝ በዋናነት በአማራ ህዝብ የፖለቲካ መሰረታቸውን አርገው ያማራን ህዝብ የሚንቀሳቀሱ ሶሻል ቤዛቸው ያማራ ህዝብ የሆነ ፓርቲዎችን በተመለከተ ግንባር የመፍጠር በአጋርነት የመስራት ህዝባችን ህዝባችን ጠቃሚ ነው ብለን سنናስብና ህዝባችን ያንን ይሁን ታውን ሲሰጠን ደግሞ እስከመዋሃድ የሚሄድ 
እንደሆነ ነው የገለጹት ማዲንም በተመለከተ ግን ባዲና ዲፓን በተመለከተ ግን አብሮ የመስራት አካርነቶች ሰነድ የተደገፈ ፍሬምወርክ ያለው በህጋዊ ማቀፍ ያለው በህጋዊ ስምምነት ማቀፍ ያለው አብሮ የመስራት ግንኙነቶች በሚያስማሙ ጉዳዮች አብሮ የመስራት ግንኙነቶች ይኖሩናል ያንን ነው የተገለጸው ከባዲን አዲፓጋ የፖለቲካ ዳይናሚክስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ዳይናሚክስ በየጊዜው መለዋወጥ አሁን የይሃዲግ መወሃድ ራሱ ገና ግልጽ አይደለም ተናንት ተነግ ህዋት ያወጣቸው መግለጫ አልወሃድም የሚል መግለጫ ስሙ እንደማይወሃዱ ወደ ውህደት የሚሄድ ጉዞ እንደማይደግፉ በግልጽ ተቆሟል ስለዚህ ያም የመሆን እድል አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው የፖለቲካ ዳይናሚክስ መለዋወጡ ባዲን አዴፓ ብቻውን የሚቆም ከሆነ ወደዴት ወደዴፓ ብቻውን የሚቆም ከሆነ አጋርነትና ቀጣይ የህዝቡን ጥቅምና ፍላጎት ያስጠብቃል ብሎ ያማራ ህዝብ ካመነ ወደ ግንባር እስከ ወደት የሚሄድ እድሉ ክፍት ነው የሚል ካዴፓም ጋር ጭምር ማለት ነው ክፍት ነው የሚል አገላለጽ ነው የተጠቀሙት ዝግ አይደለም ነው የፖለቲካ ዳይናሚክስውና የህዝባችን ፍላጎት ነው መሰረቱ ግን እድሉ ክፍት ሆኖ እስከ መውሃድ በትደርሱና እንደሚባለው ይሃዲግ ሙህድ ፓርቲ ቢሆን አብን ጭራሽ ላይ ተፋም የተቋቋመን በተአላማ ማብሮ ይጠፋው በፍጹም ያ ሊሆን አይችልም ከተነግ ህዋት ጋር የሚወሃድ ድርጅት ጋር ለንወሃድ አንችልም ምክንያቱም ቀድመን በመግለጫ እንዳወጣ ነው ላለፉት 27 አመታት 28 አመታት ተነግ ህዋት ህዝባችን ላይ ያደረሰውን በደል አገሪቱ ላይ የፈጸመውን ወንጀ መሰረት አርገ ከኢትዮጵያ ፓርቲዎች ህጋዊ ፓርቲዎች ስም ዝርዝር እንዲሰረዝ እና በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ በግልጽ መግለጫ አውጥተና ይሄን ጥያቄያችንንም ላለማቀፍ መንግስታት ያቀርብልን ነው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ድርጅት ስለዚህ ችግሩ ህዋት መኖር ነው እንጂ ህዋት ባይኖር ወህደቱም ቢፈጸም ችግር የለው እንግዲህ የህዋት ኮንቴክስት ተመልሶ ከኦነግ በኩል ያለው ኦነግ ኮዲፓ ጋር ተዋህዶ የሚመጣው ተመሳሳይ ትርጉም ይኖራል ወክታዩን የፖለቲካ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ መጨመርና ያንን የህዝባችንን ፍላጎት የፖለቲካ አሰላለፉን መረዳት ግን ግድ ይላል ስርዓቱ ያዲክ እና ተነግ ያፈራቻቸው ተቋማት የህጋዊ ማዕቀፎች እነዚህ ሁሉ ባልተስተካከሉበት ወህደት ፍጹም ሊሆን አይችልም የሽግግር መንግስቱ ጊዜ አንድ ለአማራ ህዝብ ትልቅ ፈተና የነበረው ኦነግና ህዋት በጋራ ይሰሩ ነበር በጋራ ሲሰሩም ፕሮግራማቸው ሁለቱም አማራን በጠላትነት የሚፈርጅ ስለነበር አማራን የማጥፋት ዘመቻ ዘምተዋል ለዚህም ነው በአርባ ጉጉ በጣም ብዙ አማራዎች የተጨፈጨፉት ህፃናት የተገደሉት አዛውንቶችም የተገደሉት በሚል ይነሳልና አሁንም ደግሞ ሁለቱ ፓርቲዎች በጋራ እየሰሩ እንደሆነ ይነገራል ለምሳሌ በመቀለ የሚደረጉ ውይይቶች ላይ የኦሮሞ ፓርቲዎች በስፋት ኦነግ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጭምር በመገኘት አጋርነታቸው ወኔ መግለጽና ህዋትም በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ በተለይ በደቡብ አካባቢ ብዙ የፖለቲካ ስራዎችን በድብቅ እንደሚሰራ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ፖለቲከኞች ሲገልጹት የነበረ ጉዳይ ነውና ስለዚህ ሁለቱ ፓርቲዎች አንድነት ሲኖራቸው ወይም በአንድ ሲሰሩ ለአማራው አስጊ ነው በሚል የሚጽፉ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው መታየቱ እናንተ? ትክክል ነው ግልጽ የሆኑ አማራን ጠልተው የተነሱ አማራ ላይ የተሳሳተ የጥላቻ ትርክ ያነገቡ ኃይሎች መተባበርና መሰባሰቦች እየታዩ ነው እየታዩ ነው አማራም ደሞ ያማራ ወዳጅ የሆኑ እና ትክክለኛውን የኢትዮጵያ ታሪክ የሚረዱና ያን ትርክት ያነገቡ አጋር ሌሎች ድርጅቶችና ህዝቦች ጋር አጋርነቱ ይቀጥላል ስለዚህ ይሄ የሚተበክ ነው 
መሰረታዊ ችግሩ እዚህ ሀገር ላይ ያለ ፖለቲካ ችግር ተነክ ህዋት የሰራቻቸው ተቋማትና የህግ ማዕቀፎች ባልተሻሻሉበት ሁኔታ ነው አሁን ስለ ለውጥ የምናወር ለምሳሌ የትኞቹ ናቸው አልተሻሻሉ መንግስት ከሕገ መንግስት የወጡ አዋጆች አሰራሮች የሽብርተኛ የሽብርተኛነት አዋጆች ማየት እንችላለን ሕገ መንግስቱ ለም የአማራ ፖለቲከኞችና ለሕቃ ናቸው እንጂ ይሻሻል ጭራሹን ይሰረዝም የሚሉት የአማራ حزب ሕገ መንግስቱ ላይ ተቃውሞ የለውም በሚልም ይገለጻል ለሕቃኖቹ ናቸው እንጂ ህዝቡ አው ህዝቡ ቅሬት ያለው ሕገ መንግስቱ ላይ በሚል ያ ህዝብ እኮ ያልተወከለበት ያልመከረበት ሪፕረዘንቴሽን የሌለበትን እንትን ያማራ ህዝብ ደግፎታል ለማለት ምንም ማስረጃ የለም ያማራ ህዝብ የሚቃወመው እንኮ ነው ከህዝቡ የወጡ ኢሊቶች የሚቃወሙት ያማራ ህዝብ ስላልተወከለበት ስላልመከረበት እና አማራን በጥላትነት የሚፈርጅ ኢለመንት ስላለው ነው እንኮ ህገ መንግስቱን ያማራ ህዝብ የሚቃወመው ካማራ ህዝብ የወጡ ኢሊቶችም እና ፖለቲከኞች ህዝቡን የሚወክሉ ፖለቲከኞችም መሻሻል አለበት የሚሉት ማለት ህገ መንግስቱ ላይ አንዱ እንደ ቅሬታ የሚነሳው ጉዳይ በተለየ የድንበር አከላላልን በተመለከተነው የክልሎችን ወሰን ማለት ነው ድንበር ሳይሆንና ለምሳሌ እንደነ ወልቀይት ራያ አይነት ችግሮችና ወልቀይት እና ራያ ላይ የተነሱ ያሉ የወልቀይት ያማራ ማንነት ጉዳይን የሚመለከቱ የራያ የአማራ ማንነት ጉዳይን የሚመለከቱ ጥያቄዎችን ስም አልባት እንደ ህገ መንግስቱ ማሻሻያ ጥያቄ አድርገልን ወስዳቸው እንችላለን ማለት እዛ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አንድም የወሰን ችግሮች ከመሆናቸው አንጻር ህገ መንግስቱ ደግሞ ለወሰኑ ምላሽ እንዲሰጥ ስለሆነ የሚጠይቁት ህዝቡ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አለው ብሎ እንደ አንድ ማስረጃ መውሰድ ይቻላል በመሰረቱ የወልቃይት እና የራያ ቦታዎች በትነግ ህዋት አንባገነነቱ የፖለቲካ ውሳኔ የተካለሉ ናቸው ህገ መንግስቱም ከመውጣቱ ቀድሞ ማለት እዚ ህገ መንግስቱ ወደ ኋላ ሄዶ የሚመለከታቸው ጉዳይ አይደለም ቀድሞ ሆኖ በፖለቲካ ውሳኔ የተፈጸመና የተካለለ ነው ስለዚህ አሁንም የፖለቲካ ውሳኔ ተወስኖ ህዝብና ርስት ማንነት ይወደሚለው ወደ አማራ የማይካለል ከሆነ የድንበርና የወሰን ኮሚሽን ተቋቁሟል ኮሚሽኑ የሚሰጠው ውሳኔ በሕግ አግባብም እየተጠበቀ ነው ከዛ አልፎ በፖለቲካ ውሳኔ የተወሰነው የተካለለውና የተወሰደው ያማራ መሬት ፖለቲካሊ ውሳኔ ተሰጥቶ እንዲመለስ ህዝባችንና ርስቱ ሳይነጣጠሉ ወደ አማራ ህዝብ ወደ ማንነታቸው ወደ መሰረታቸው እንዲመጡን ፈልጋለን ይሄ በፖለቲካ ውሳኔ የተወሰነው ውሳኔ በፖለቲካ ውሳኔ የሚመለስ አለበት ሚል መርሃ አለ ከዛም ባለፈ ግን አሁን የድንበርና ወሰን ኮሚሽኑ በአፋጣኝ ወደ ስራ ገብቶ ውሳኔ ወስኖ ጉዳዩን በማጥናት ትክክለኛውን ውሳኔ ወስናል ብለን እየተጠቀመን ማለት ምንም እንኳን ህዋት ነክ ይሄንን ኮሚሽን ባትቀበልምና ከፌደራል መንግስቱ ውሳኔና ህግ የማፈንገጥ እንቅስቀሴ ያደረገች በነመለከተም እኛ የኮሚሽኑን ውሳኔ በተስፋ እየተጠቀመ ነው ሌላው አዲስ አበባን በሚመለከት በተደጋጋሚ ከ ኦሮሞ ብርተኞች በኩል የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አዲስ አበባ ፊንፊን የነች የኦሮሞ ምርት ነች የኦሮሞ ከተማ ነች በሚል ያነሳሉና አብን ደግሞ ከአዲስ አበባ ጋር በተያያዘ ሌላ በረራ የምትባል ከተማ እንዳለች ሷም የአማራ ራስት እንደሆነች ከዚህ በፊት በመግለጫው ተቆሞ ነበርና በረራ ማን ነች ትንሽ እዚ ላይ የሆነ ነገር ቢለው ያው የመግለጫችንን ሙሉ حساب እንደተረዳው አዲስ አበባን በተመለከተ ግልጽና ግልጽ አቋም ነው ያዝነው አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተማ ነች ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች አዲስ አበባ حزب ነው የከተማው ባለቤት አዲስ አበባ حزب ስንል ኩራጌው አማራው ሮሞ ትግሬው ይሄ ሁሉ ወላይታው 
ይሄ ሁሉ ስልጤው ይሄ ሁሉ ያካተተ ነው ማለት ስለዚህ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ናት እና የኢትዮጵያ የሁላችንም ናት የሚል አቋማችንን በመግለጫችን አሳይተናል አዲስ አበባ የኛ ብቻ ናት አዲስ አበባ የኔ የሚል የአዲስ አበባ ህዝብ ከ ከኑሮ ቆጥቦ ያፈራውን ገንዘብና የሰራውን ኮንዶሚኒየም ቤት የኔ ነው ያለ የሚያስት ህንፃና መንገድ እየቆጠረ እነዛ ላይ የሚማንድ አይነት አከሄድ አግባብ አለመሆኑ በታሪክ የኛናት ሚል ጥያቄ ከተነሳ ታሪኩን ወደ ኋላ ማየት እንደሚያስፈልግና አዲስ አበባ ከተማ የሚባለው ከመቆርቆሩን በፊት በረራ ተብሎ የአማራ ንግስታት መናገሻ እንደነበር ታሪካዊ ዳራውን የገለጸንበት ሁኔታ ነው ያለው በህደት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የራሳቸውን አሻራ በማሳረፍ ከተማው የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆኗል የኔናት የሚለው የፖለቲካ አከይድና የኛ ብቻ ሚል መንገድ ግን እንደማያዋጣ በመግለጫችን በግልጽ ገልጸናል ስለዚህ በታሪክና በባህል የሚል ምክንያት ስለቀረበ እሱን ምላሽ ለመስጠት ያነሳነው ነው ጥንታዊቷን የአማራ ንግስታት መናገሻ ከተማ በራራን ታሪክ መጥቀሳች አዲስ አበባ ላይ የአማራ ህዝብ ያለው ውክልነት ምን ያህል ነው ማለት ይችላል ከህዝብ ስብጥሩ ጋር እንግዲህ የማከለ ስታስቲክስን መረጃ እንኳን ብናይ ከ57% በላይ አማራ መሆኑን ያሳያል ግን እስከ ዛሬ እንግዲህ almost ላለፉት 20 አመታት ያላነሰ የከንቲባነት እንኳን ሚናል ነበርው አማራ የሆነ ሰው ከንቲባ ሆኖ ሲያስተዳድር የሌሎችን ጨምረን ለማየት ያህል ለማነጻጸር ተመልካቾቻችን ምን ዲያግዛቸው 19 ከመቶ ደግሞ የኦሮሞ እንደሆነና ቀሪው ከሌሎች ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የተውጣጣ እንደሆነ ነው እንግዲህ አሁን በከንቲባነት ስካሁን ያለፉት 20 አመታት የምናያቸው ሰዎች ካንድ ብሄር ይመጡ ከኦሮሞ ይመጡ ናቸው ይሄ ግልጽ የሆነ ከጀርባ አዲስ አበባ የኔ አዲስ አበባ ኬንያ ያለ የሚመጣውን ኃይል የሚደግፍ አሽዋሽዋምና ሹምሽር ነው እምናየው በትክክል አዲስ አበባ ኖዋሪው ባለቤቱ ውክልና ኑሮት ያስተዳደረ አይደለም ስንል አንዱ ማሳያችን ይሄ ነው ስለዚህ ተገቢው ንውክልና እና ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስቱ ላይ ተቀምጠው ራስን በራስ የማስተዳደር እንኳን እድል ያልተሰጠው ከክልል ፓርቲ የያዲግ የክልል ፓርቲዎች ናቸው በነገራችን ላይ ከክልል ያላለፉ ሀገር አቀፍ ሊሆኑ የማይችሉ ፓርቲዎች ናቸው የያዲግን የፈጠሩት ከነዚህ የክልል ፓርቲዎች ተመርጠው የሚመጡ ሰዎች ናቸው ከተማውን የማያውቁ ሰዎች ናቸው አዲስ አበባን እያስተዳደሩ ያለ እና ይሄ አግባብ አይደለም አማራውም የሚገባውን ቦታ ሌሎች ህዝቦችም የሚገባውን ቦታ ተሰጥቷቸው እያስተዳደሩ ነው ብለና እናምንም ይሄ ፈጽሞ ቶሎ ባስቸኳይ መስተካከል ያለበት ለናምናለን አሁን አማራ ክልል ተብሎ ከመታወቀው አካባቢ ውጪ በሌሎች ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በአጠቃላይ 12 ሚሊዮን የሚሆኑ አማራዎች እንደሚኖሩ መረጃዎች አመለክታሉና በተጨባጭ በተለይ ሐረር ከተማን ስናይ ሐረር ከተማ ውስጥ 55000 አማራዎችና 15000 ሐረሪዎች እንደሚኖሩ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት ነገር ግን በዚህ ሁሉ አካባቢ የአማራ ህዝብ ውክለና ያለውም ባንጻሩ በአማራ ክልል ውስጥ የሚኖሩ የሌሎች ህዝቦች ግን ለምሳሌ የኦርሞ ብሔረ ሰብ አስተዳደር ዞንን ማየት እንችላለን የራሳቸው ውክልና አላቸው በክልሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደገና በራሳቸው አስተዳደር ነው የሚመሩትና ያማራ ህዝብ ግን በአንጻሩ ይህ እየተደረገለት አይደለም ስለዚህ አብን ለዚህም መታገል አለበት ይላል ህዝቡ እንደዚህ ሲል እንሰማለና በእናንተ በኩል ምን ምን ስራዎችን ሰርታችኋል ከዚህ አንጻር ለምሳሌ ጽፈት ቤቶች አሏችሁ አሁን ከአዲስ አበባና ከአማራ ክልል ከመባለው ውጪ የት የታሏችሁ ምን ምን ስራዎችን እየሰሩ ነው 
ይሄን ብናይ በጣም ጥሩ ያማራ ብሄራዊን ክናቄ በመሰረቱ አገር አቀፋል ከጠቅላላ ጉባኤ አባሎቻችን ከመስራቾቹ ከመስራቾቹ እንኳን ብንወስድ 60 በመቶ አሁን አማራ ክልል ከሚባለው ውጭ ነው የተካተተው 60 በመቶ ስለዚህ ማጆሪቲው አሁን አማራ ክልል ከሚባለው ውጭ ያለ አባል ነው ያለው አብዛኛው ማለት ስለዚህ እንከስቀሳያችን ይሄ አማራ ክልል ከሚባለው ውጭ ያለው ንምስ ከመስረታው ጀምሮ ያካተተ ነው በተለያዩ አካባቢዎች ጽፈት ቤቶችን ከፍተና አሁን ያነሳው አሁን ምሳሌ ብንወስድ ድሬዶዋ ጽፈት ቤት አለ አባላቶቻችንና ያማራን እዛ የሚገኘውን አማራ ያደረጀ ነው ነገር ግን ድሬዳዋ ላይ የፖለቲካ የስልጣን ክፍፍሉን ስናይ 40 40 20 ይባል አለ 40 ሶማሌ 40 ኦሬፓ 20 ው ከሌሎቹ ማለት ነው ስለዚህ አማራ ሊካተት የሚችለው ሌሎቹ ከሚለው ከ20% ውስጥ ነው ማለት ነው አዎ ይሄ ነው እኮ አሁን ኦነግና ተነግ ሰራሽ የሆነ ህገ መንግስትና ከዛ በኋላ የመጡት ስርዓቶች የአከላለሎች የህዝብ ውክልናዎች አጠቃላይ ስርዓቱ ተገቢ ውክልና አማራውን ተገቢ ውክልና ባልሰጠ አማራውን ባላማከረ አማራውን ባላካተተ ሌሎች ህዝቦችንም ትክክለኛና ተገቢ ውክልና ሳይሰጥ የተሰራ ነው በዛ ከየር ነው ምን ሄደው ለምንለው እሱ ነው አሁን ያለችውንና ቀጣዩን ኢትዮጵያ ማስረዳት የሚችሉ ሞዴል የሆኑ ከተሞች አሉ አዲሳዋ አዋሳ ድሬዳዋ እነዚህ ሶስቱ ከተሞችን አይተን አጠቃላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር አማራው ላይ የሚደርሰው ጫና ግፍ በደል እና ቀጣ የኢትዮጵያ ታፈንታ ምን ይሆናል የሚለውን ማሳየት የሚችሉ ቦታዎች ናቸው ስለዚህ ድሬዳዋ ላይ የምናየው 40 40 20 20 ውም ያማራ ኮት አይደል ለሌሎችቹ ነው ያው ከሌሎች ውስጥ ግን አብራው ማራም ነው አዎ ከሌሎች ውስጥ ነው አንዱ ስለዚህ ሌሎች አራት ከሆኑ ከአራቱ አንዱ ነው የሚሆነው ማለት እና ይሄን የመሰለ አፓርታይድ ስርዓት ብዙሃኑ በጥቂቶቹ የሚመረበት ተገቢው እክልና የማይሰጥበት ስርዓት ነው መቀየር አለበት ናሽናል ዲያሎግ በሄራዊ ንግግር መግባባት ያስፈልጋል የምንለው ለዚሁ ነው ይሄን ስርዓትና ስሪት ህገ መንግስት ሳናሻሽል ወደ ሌላ ሪፎርም ለመሄድ እንቸገራለን ያንኑ የበደል ማዕቀፍ ይዘን ሱን ያስቀጠል ስለ ለውጥ ለመነጋገር ይከብዳል ሱን ነው ማሳያም ይሆነው ያነሳል ለጥያቄ ጋር ስመለስ በድሬዶዋና ናዝሬት ሌሎች ቦታዎች ላይ ቢሮዎች ከፍተም እየተንቀሳቀስነ ነው አንድ አንድ ቦታዎች ላይ አሁን ከሰኔ 15 በኋላ ባለው የፖለቲካ ጫና ጽፈት ቤቶችን የዘጋነበት አጋጣሚ አለ በአብዛኞቹ ቦታዎች ናዝሬት ጽፈት ቤቶችን እንድንዘጋ አስቀድዶናል እዛ የነበረው ጫና አባላቶቻችንና አመራሮቻችን ላይ ማሳደድ እስር ሌሎች አካባቢዎች እንግስቀሳዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው በሰፊው እየሰራን ነው ማለት ነው በደቡ ኦሮሚያ በሚባለው እና ሌሎች ክልሎች ላይ ጽፈት ቤቶችን ከፍተን በኢሻንጉልኩምስ ጽፈት ቤቶችን ከፍተን እንግስቀሳ ያရግናል ህዝባችንን እየያደራጀ ነው ከሰሞኑ ደግሞ በጎንደር አካባቢ ከቅማንት የማንነት ኮሚቴዎች ጋር በተያዘ ኑዋሪዎች እየተፈናቀሉ እንደሆነ እስከ ተናንት ምሽት ድረስ እያየ ሆነ ነበርና ሰዎች እየተገደሉ ነው እናቶች አባቶች ከቤታቸውም ቃቸውን ይዘው ሲወጡ እያየ ነበር ቪዲዮችን እና እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲከሰቱ በተለይ ሰፊ ሐላፊነቱ የሚወስደው ገዢው ፓርቲ አዴፓ ሆኖ ግን እናንተንም የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ በተለይም ካዴፓ ጋር በጋራ የምትሰሩባቸው ጉዳዮች ካሉ አንዱ ሊሆን የሚችለው 
ይሄ ነው በእያስባለሁና ሰፊ የሆነ የጸጥታ መዋቅር ያለው የደህንነት መዋቅር ያለው ገዢው ፓርቲ ነው እናንተ የደህንነት መዋቅር ላይኖራችሁ ይችላል እንደ ተወዳዳሪ ፓርቲ ነገር ግን ከሱ ጋር በጋራ በመስራት ማህበረሰቡ በሰላም እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ይወሰዳቸዋቸው እርምጃዎች አሉ ስራዎች ሰርታቸዋል ጥሩ ያው ወክታዩ ሁኔታ እንደምትረዳው አማራ በተለያዩ ቦታዎች በጃ ዙር ትንቆሳዎችና ጥቃት እየተፈጸመበት ነው በጃ ዙር ነው ይሄ እየተፈጸመ ያለው ያማራና የቅማንት ህዝብ ግጭት አይደለም ይሄ ግጭት የትህነክ የቅማንት ኮሚቴ በሚል ካባ የምታደርገው ህዝባችንን የማጥቃት እና ሰላሙን የመንሳት ማህበራዊ ሰላሙን የመንሳት የተነሱበት አላማ የማስፈጸሚያ መንገድ ነው። ስለዚህ በመሰረቱ የፌደራል መንግስቱና ክልል አማራ ክልል የሚባለውን አስተዳደራለው የሚለው ባዲና ዴባ ይሄንን ስራውን የህዝቡን ደንነትና ሰላም የመጠበቅ አላፊነቱ በአግባቡ መወጣት አለበት። ከጀርባ ሆኖ ይሄን ችግር የሚፈጥሩትም ተጠያቂና እርምጃ ሊወስድባቸው ይገባል ብለን እናምናለን። ችግሩን አማራ ላይ እንዲሆን አማራ ህዝብ የሚኖርበትና ያማራ መሬት ብለው የሚያስቡት ቦታ ላይ ጦርነቱን ለማድረግ ነው እየተፈለገ ያለው ይሄ ደግሞ ጥቅም የቀረበትና ከዚህ በፊት 27 አመት ሲበድል ህዝቡን ሲበድልና ኢትዮጵያን ሲበዘብዝ የኖረ ቡድን አለ ያ የዛ ቡድን ስራ ነው እዚህ እዚህ በፕሮክሲ ዋር በጃዞር ጦርነት በወክልና ጦርነት አማራን ሰላም መንሳቱ ማቆም አለበት ለሱሱ የክልሉ መንግስት የክልሉ የጸጥታ መዋቅርና የፌደራል መንግስት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል ይሄን በተደጋጋሚ እያሳሰብነ ነው የሚያስፈልገው ማንኛው የፖለቲካ ምክርና ምክር ሀሳብ እየሰጠን ነው ህዝባችን ግን ከበቂ በላይ እየተፈታተነው ያለ ችግር ነው ይሄ ትግስቱን እየተፈታተነው ያለ ችግር ነው የቀማንትና ያማራስ የተቀላቀለ ውሃና ወተት እንደማለት ይሄን መለየት የማይቻል በጋራ አብሮ በመኖር ሂደት ውስጥ አንድ የሆነን حزب የቀማንት ኮሚቴ በሚል አንድ አይነት ሃይማኖት አንድ አይነት ባህል አንድ አይነት አለባበስ ያለው ህብረተሰብ ነው አዎ የቀማንት ኮሚቴ በሚል ግን ስፖንሰርድ ይሆን ድጋፍ የቁሳቁስ የሐሳብ ድጋፍ የሚያገኙት ከተነግና ሌሎች አማራ ጠልቀው ሆነ ያሉት ነው ይሄ በግልጽ ሚዲያዎቻቸውን ያያየን በግልጽ እንደምናየው ላለፉት ሁለት እና ሶስት ሳምንታት የሚዲያ ዘመቻ ተጀምሯል በጣም በርካታ አማራ የሞተ እየተሰቃየ ብዙ ጭፍጨፋ እየተደረገ ሌላው ወንድም ህዝብ የቀማንት ህዝብ እንደተገደለ አድርጎ የመዘገብ ህዝቡን ለጥፋት የማነሳሳትና እሳት የመለኮስ ስራ ሲሰሩ ያየናቸው ሚዲያዎች አሉ። እነዚህ ሚዲያዎች ባለው የግማ አቀፍ አግባብ ውስጥ ይጣየቃሉና ውሳኔ ይወሰናል ብለን ተጠቃለን። ይሄንን የሚሰሩ አካላት ግን ዞሮ ዞሮ የአማራ ጠል ትርክት ውጤት የሆኑ የዛ ፍርፋት የሆኑ ኃይሎች ናቸው። እዚህ ጥፋታቸው ሊታረሙ ይገባል ብለን ማሳሰብ እንወዳለን በዚህ አጋጣሚ ሌላው በቅርቡ አንድ መግለጫው ጥታቸው ነበርና ከጥቂት ወራት በፊት እሱም በተለይ ታላላቅ የመንግስት የልማት ድርጅቶች መሸጥ የለባቸው አብን እኔ ጥናት አስጠንቻለሁ ነበር ያለውና በጥናቱ መሰረት እነኚህ ታላላቅ የመንግስት የልማት ድርጅቶች እንደነ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ቢሸጡ ሀገራዊ ኪሳራ ላይጋጥም እንደሚችል ለሀገሪቱ ጥሩ እንዳልሆነ በመግለጫቸው ተቆማቸው ነበርና ምን ነበር የጥናቱ ዋና ጭብጥ ስኪም ምንድነው ሰህተት የሚሆነው እነሱ ቢሸጡ አጠር አድርገው ቢነግሩ ይምናልባት ረጅም ስለሚሆን በመሰረቱ አንድም 
የፖለቲካን እና ህጋዊ ውክልናን በተመለከተ ጥያቄ አለበት ያህዲግ ራሱም ያህዲግ የሚያም ነው ከህزبው የተለየ የተነጠለ መሆኑ ገምግሞ የተረዳው ችግር ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ያሉ የፖለቲካ ችግሮችን ለመፍታት ባደረ አይቆየ መንግስት ትልልቅ የሀገሪቱን ንብረቶች እና ሀብቶች የመሸጥ ተግባር ውስጥ መግባት የለበት በመሰረቱ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ሲወሰኑ የፖለቲካ መዳሩ ሰፍቶ ህዝብን የሚወክሉ የፖለቲካ ኃይሎች መጣው ትክክለኛ መንግስት እና حزب የመረጣው መንግስት ተቋቁሞ በሀገር ሀብት ንብረቶች ላይ በብሔራዊ ሀብቶቻችን ላይ ውሳኔ ሊያልፍ ሲገባ አሁን ለመዋሃድ እንኳን ያልተስማማ የፓርቲዎች የክልል ፓርቲዎች ስብስብ መሰል ወሳኝ የሀገር ሀብት ሸያጭ ላይ መወሰን ይገባዋል ብለን አናምንም የቸኮለ ውሳኔ ነው እነዚህ ያ ሀገር ሀብቶች እና ንብረት ከመሸጡ በፊት ቀድሞ የነጻ ገቢያ እድሉ ነው ማስፋት ተወዳዳሪ ድርጅቶች ወደ ገቢያው እንዲገቡ በማድረግ የገቢያ አማራጮች ለህዝባችን እንዲኖሩ ማድረግ ከዛ በኋላ በሂደት እንዳስፈላጊነቱና በባለሙያዎች ጥናትና ግምገማ መሰረት በማድረግ ውሳኔዎች ሊወሰን ሲገባ በጣም በፍጥነት እና በዚህ የፖለቲካ ችግር በተወጣርንበት ሰዓት እነዚህም ለዘመናት የኢትዮጵያ ህዝብ ያፈራቸው ወሳኝ ሀብቶች ለሌላ ኃይልና ገቢያ መሸጡ የሀገሪቱ ደንነትን ጥያቄ ውስጥ ያስገባል ብለን ስለምናስብ ነው ወደ በሌላትን ሀገር ብቻኛው ወደቡ የኢትዮጵያ የየ መንገድ ነው ስለዚህ ወደብም የየ መንገዱንም ባለቤትነት ማጣት የደንነትና የሀገሪቱንም የኢኮኖሚክ እና የፖለቲካ ለልና ውክልና እና ተጽኖ ፈጣሪነት የሚያሳጣ ነው ብለን እናምናለን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሲቋቋም መሰረታዊ የፖለቲካ ፕሮግራሞች አድርጎ የቀረጻቸው ጉዳዮች ምን ምንድን ናቸው ከሌሎች ፓርቲዎች ሚለየው እንደምታቀው ያማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ያንበሳውን ድርሻ የተጫወተ ህዝብ ነው ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር በመሆን ታላቅ ሀገር የነበረች ኢትዮጵያ ማቆየትና የዚህ ታሪክ ባለቤት መሆን ይችላል በዚህ ሂደት ውስጥ ተገቢውን የፖለቲካ ውክልና ተገቢውን የሀብት እና የብልጽግና ተጠቃሚነት ያላገኘ ህዝብ ነው ስለዚህ የአማራ ህዝብ ብቻኛ አሁን ባለው የፖለቲካ እንትን ያለ ውክልና ሌሎች የሚመክሩበት የፖለቲካ ምህዳር ነው የነበረው ስለዚህ ከዚህ በፊት የተከሰተው በ1983 የተከሰተው አይነት ሂደት እየተፈጠረ ነው ያለው አሁን ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የአማራ ህዝብ የፖለቲካው ክልልና ይዞ ለመታገል የመጣ ፓርቲ ነው በሌሎች ህዝቦች ዘንድ ከአንድ ወደ 3 መሰል ፓርቲዎች መስርተው የዛ ሀሳብ ደጋፊዎችን ያንቀሳቀሱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ያማራ ህዝብ በዛልክ ሊወከል ስለሚገባ የመጣት ነው አላማዎቹን በዝርዝር ሊገልጽልህ ይችላል መልካም በጣም መሰግናል እሺ ተመልካቾቻችን እስካሁን እስከተታተሉት የነበረው የሀገራዊ ዳስሳ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬ እንግዳችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላቶ ዳንኤል አባው ነበሩ እሳቸውን በጣም አድርገና መሰግናለን ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶች እስክንገናኝ ጤና እስጥልኝ